Xin chào các bạn Video hôm trước cô sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối đến cơ sở dữ liệu và hiển thị dữ liệu do giao diện Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn thêm sửa xóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Chúng tôi giới thiệu qua cái giao diện này Cái này chúng ta để ý cái tên này Để chúng ta nhớ Đúng không? Để chúng ta gọi Gọi dữ liệu gọi giá trị ở những ô textbook này chúng ta điền vào hay là các bước tầm này bước tầm thêm này bước tầm sửa này bước tầm xóa này chúng ta đặt tiền tố bt đằng trước để chúng ta nhìn vào và chúng ta biết a à, cái điều khiển này cái cái biến này là của gì điều khiển nào và cũng thuộc về cái điều khiển nào hay là cái data adapter data adapter nó có phương thức dưới để đấy, phương thức phim là đủ dữ liệu vào dataset đúng không phương thức update là update dữ liệu lên dataset ngoài ra còn phương thức thêm sửa xóa thêm sửa xóa thêm này sửa này xóa này dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khi chúng ta lại nhấc khi chúng ta nhấc data adapter ra thì nó sẽ kèm theo cái onlb connection Đó. chúng ta kích vào cái onlb connection thì cái bảng được tính của đó đây là cái chuỗi kết nối của chúng ta đúng không? Đây là cái chuỗi kết nối, chuỗi kết nối của chúng ta. Tập mở rộng ra chút. Còn cái DLS này, DS này, data set hình thức thanh toán là chứa các bản cơ sở dữ liệu trong chứa các bản trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Chúng ta có thể chỉ tạo một cái data set và trong cái data set đấy chứa rất nhiều bảng hoặc để chúng ta chưa quen thì mỗi một cái giao diện chúng ta nhấp một cái data set và mỗi một cái data set đấy chứa một bảng cũng được khi là chúng ta đã thành thạo rồi thì chúng ta có thể tối ưu hóa bài toán là chỉ cần một data set thôi và chứa tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu của chúng ta như bây giờ cô đã sẽ hướng dẫn các bạn gì bắt đầu công việc là thêm để tạo sự kiện thêm tức là khi kích vào nút thêm thì nó sẽ thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chúng ta chúng ta kích nút vào cái nút thêm này thì nó ra cái gì thủ tục bt click sự kiện sự kiện click thêm dữ liệu được chưa đây là cái sự kiện khi vào loát form cô gọi thì loát dữ liệu lên các bạn có thể thể ghi trực tiếp cái câu lệnh này vào loát form hoặc các bạn ghi ra một cái thủ tục và gọi cái thủ tục đấy vào trong form của chúng ta ở đây khi thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu cô vẫn sử dụng cái kết nối cứng trên giao diện chứ cô xưa sử dụng gì file config chưa cái lối cứng thì cô vừa giới thiệu với các bạn là cái gì cái đây cái này chính là cái gì kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta đây chính là gì cái đối tượng sử dụng cho việc kết nối. Vậy trước khi làm chúng ta sẽ mở cái kết nối lên. Mở cái kết nối nó ra đúng không? Đây là cái trụ cái đối tượng chứa chuỗi kết nối chúng ta open nó ra. Open kết nối. Mở đối tượng kết nối. Đây là mở. Mở kết nối. Sau khi mở kết nối rồi đúng không? Chúng ta sử dụng cái gì? đây các bạn để ý này có phương thức là insert command insert command chúng ta kích cái insert command này đấy nó sẽ ra này cái tên này cái tên cái đây là cái tên của cái đối tượng insert command đây là cái chuỗi gì cái chuỗi kết nối command tất thì chúng ta con chuỗi copy cái chuỗi này con chuỗi c sang cái nơi các bạn không nhớ này. Okay. đây thì để đây là một cái chuỗi chuỗi tách thì chúng ta khai báo một cái biến tách một biến SQL câu lệnh SQL chuỗi thì chúng ta khai báo đây là câu lệnh khai báo gì biến chúng ta gán dữ liệu vào gán khởi tạo dữ liệu vào là cái chuỗi tách chuỗi insert chúng ta có bên kia ra insert into Insert into Đây là câu lệnh insert okay. Insert into Công việc của chúng ta là điền dữ liệu Lấy dữ liệu 
từ các textbook để cho vào đây được chưa đây là câu lệnh in sách tu ở trong SQL lấy như thế nào đúng chưa chúng ta lấy dữ liệu từ lấy dữ liệu là mã này hình thức thanh toán này tên hình thức thanh toán này ghi chú này đúng không mã hình thức thanh toán thì chúng ta lấy ở cái ô gì tt mã tên lấy ô tt tên ghi chú lấy ở ô tt ghi chú để lấy được dữ liệu từ đối tượng vào trong câu lệnh insert thì chúng ta sẽ sử dụng như sau thứ nhất là chúng ta sẽ cái lấy dữ liệu vào chúng ta sẽ đặt nó nằm trong nằm giữa ký tự nháy đơn hoặc là ký tự và hoặc là dấu cộng cũng được chúng ta để đây mã đúng không txt mã mã chấm tí tết tại vì đây nó là một chuỗi đúng không nó là kiểu chuỗi cho nên chúng ta lại phải đặt dấu nháy kép và nháy tôi xin lỗi nháy đơn ở ngoài cái chuỗi nháy kép và gì chuỗi dấu vàng này đúng không xong xong mã đúng không đây lấy tên tương tự thế tên tại vì nó là ký tự cho lên nó phải bao ngoài ở của nó là dấu gì dấu nháy đơn ví dụ đây là tên và ghi chú cũng thế tương tự ghi chú cũng là chuỗi thì chúng ta phải đặt ở dấu ngoài dấu nháy nhỉ? giờ đây chúng ta sẽ viết lấy vào đây t t tên đây là t t ghi chú chấm tay Đấy, chúng ta đã có thể viết gì lấy dữ liệu từ form để viết vào câu lệnh gì SQL nhớ là chúng ta phải đặt trong gì cái giữa dấu và và dấu gì nhé kép nếu là chuỗi dữ liệu kiểu chuỗi thì chúng ta phải ra bên ngoài nó là dấu nháy nháy đơn được xong rồi xong được chuỗi rồi đúng không đây chúng ta gán cái chuỗi này vào cái gì phương thức là o l e đang là insert đúng không chúng ta phải là insert insert chấm đi gán chuỗi tất thì chúng ta phải là com băng gì tất bằng cái gì sql chưa là thực hiện insert cho tôi cái gì lệnh này chuỗi nó gắn nó rồi thì chúng ta phải thực thi câu lệnh chấm thực thi câu lệnh chính là gì x nâng cari sau khi thực thi câu lệnh xong chúng ta đóng kết nối lại và chúng ta từ load data lên nó dữ liệu lên cái data grid để chúng ta nhìn xem nó đã được chưa đúng không rồi và nên nhớ là chúng ta để cái khối lệnh này trong chuỗi chai chai kép để nó gì bắt nỗi cho chúng ta em chai kép khai báo một cái biến biến này thuộc exception là bắt lỗi nếu mà có lỗi thì phải thông báo cho tôi thì chuỗi thông báo là lỗi ở chỗ nào ra về chúng ta chạy thử nhé thế là là chúng ta đã xong phương thức uh, thêm đúng không mình chỉ kiện thêm để chúng ta chạy thử này. để muốn chạy kiểm soát lộ chúng ta kích vào cái chỗ mà muốn chạy chậm lại khi vào cái hàm cái thủ tục hoặc lơi cái dòng mà chúng ta muốn chạy chậm lại ấn F9 à tôi xin lỗi
cái F9 này nó trùng với cái F9 ở mình đừng quay video lên không ấn được chúng ta chạy này không thể lớp o bị sai video bị sai không thể gọi được ừ. ta kiểm tra cái file connect này connect như tư thiếu bát không có bát hút nó đúng ra là cái file connect của chúng ta chủ, cái chuỗi kết nối connection này nó phải gì đầy đủ ta xin lỗi chúng ta xem cái chuỗi kết nối ở trong marketing đây chuỗi kết nối nó phải đầy đủ gì bát và user nhưng vì một lý do nào đấy thì khi có và xa chúng ta vô tình đã bỏ cái bát đi khi mà nó hồi thị cái hộp cảnh báo lên nó vô tình đã bỏ cái bát đi chúng ta biết nó vào đây hoặc chúng ta có thể chọn chọn cái nó không để lăn nữa mà chọn cái con này con đất này chính là cái con đất cái cái khóa của cái, cái chuỗi kết nối khi chúng ta thực hiện kết nối trẻ là chính là cái này hoặc chúng ta chọn lấy hoặc là chúng ta nó có nó vào đây chúng ta bên lại là vào đây chúng ta con chữ v thì khi này chuỗi kết nối của chúng ta đã có gì như dư và bát bây giờ chạy thử lại nó còn vào lỗi không à, nó còn lo lên bây giờ chúng ta thử thêm thêm nó có được không nha đây là e bốn này e năm mà ví dụ đây là chuyển khoản chuyển khoản qua ngân hàng chẳng hạn thêm Đấy, nhà đã thêm đúng không? À, cơ sở dữ liệu chúng ta tại sao nó lại không có gì cái này nó lại là, là không có dấu của cái này đúng không? làm thế nào chúng ta kiểm tra cái này chúng ta kiểm tra lại cơ sở dữ liệu của chúng ta. OK. Ở đây hoặc là chúng ta thêm cái chữ là va cha và trước thêm chữ là và trước cái chuỗi. Thưa chị. Cái này, cái này của chúng ta làm này. Thêm chữ là vào đây là thể hiện để nhập tiếng Việt đúng không? Tại sao nó còn chúng ta thêm cái nữa thì nó có vào lỗi đúng nha Đây là 6 Chuyển vào đây Quá Thêm Đấy nha, các bạn nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ không gì Không bị lỗi thông chữ của chúng ta nữa Đấy là phương thức Thêm Bây giờ chúng ta làm một việc là sửa đúng không? sự sự kiện sự thì chúng ta cũng tương tự đúng không cũng mở chuỗi kết nối lên đây viết trong sự này mở connection lên Open. đúng không cũng khai báo một cái biến nó có như thế này xuống này là cái gì update đúng không sửa update thì chúng ta không nhớ ai không nhớ câu lệnh chúng ta vào đây vào cái property của nó chúng chọn data adapter vào property của nó update kéo update xuống bắt đầu câu lệnh này con mang text ở đây kéo này nó rộng ra cho dễ nhìn đây, có bằng tích ở đây 
Đấy, chúng ta gán cái này copy này ra chúng ta lại gán ngược lại và có bằng tích đúng không chúng ta đặt này đặt này ở đây cái mệnh ở cái mệnh đề que này đúng không? ta chỉ cần update theo mã thôi bởi vậy ta bỏ bớt gọi hết đi ta giữ lại mệnh đề que mã hình thức thôi các bạn phải nắm vững câu lệnh SQL SQL mã hình thức mã hình thức sẽ bằng bây giờ bằng cái gì bằng cái mã bằng cái txt này mã ở đây nó khi được sửa bằng cái này chúng ta chúng ta để dấu vào để dấu cộng cũng được t mã chấm gì đây đây chúng ta để dấu vào như trên này và chúng ta để dấu cộng để hiểu được xong rồi chúng ta gì gọi cái phương thức update nó in sơ rồi update chấm gì tách đúng với là cái chữ tách con mang tách bằng cái gì sql và cái chữ lệnh chúng ta rồi chúng ta thực thi nó chấm thi nó rồi xong chúng ta lát data đi và cái này các bạn nên nhớ là ở trong chữ này chai kết kết copy trên này xuống các bạn nhớ từ khi mà chúng ta bắt đầu gõ lại chúng ta gõ khối cha két luôn thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ thử xem nhá xem nó muốn sửa nó sửa được chưa nhỉ chạy làm sửa cái sửa cái chuyển quả này cái này nó bị lỗi phông đúng không để làm xét đúng không chỉ là xét sửa À, thông báo lỗi xem lỗi ở đâu Đó. không nhận được giá trị không nhận được giá trị à, chúng ta tắt đi chúng ta kiểm xem lỗi ở đâu à, lỗi tại sao mà phương thức update chúng ta chưa xét giá trị cho nó chúng ta mới làm ở gì mệnh đề que chúng ta chưa làm cái mệnh đề này Bởi vậy nó có lỗi nó chưa điền giá trị đó tại những cái chỗ có câu hỏi này chúng ta phải điền ra ra mã chấm gì tất cái này là tên 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 chấm tên đây là gì ghi chú rồi ta lại chạy ra rồi ta xét sửa thành công Đây còn phương thức cuối cùng là xóa Đây, xóa xóa Đó. chúng ta cũng tương tự chúng ta để viết cuối trai kết chúng ta đặt cuối trai kết để nó gì bắt lỗi kép này bút bút thôi thông lỗi
chỗ này chuối lạnh đi nít đúng không đi nít chuối xóa thì các bạn ở đây các bạn có thể từ cái chỗ này xóa ra nếu không thì hay thì có thể viết trực tiếp nếu không ở đây thì chúng ta như này xóa cũng tương tự như thế chúng ta chỉ giữ lại những đề xóa cho tôi cái trường dữ liệu cái cái dữ liệu mà mã thanh toán nó bằng cái này xóa đây là cái mã Data from where? Rồi. Bây giờ là cái con măng thế đét gắn cái con măng tích bằng cái chỗ chúng ta vừa tạo thực thi thực thi câu lệnh này là cái đây chúng ta khai báo một chữ x đúng không chỗ này gắn câu lệnh của SQL rồi gắn cái chuỗi lệnh này vào cái thuộc tính công băng tách cổ ở TT công băng đúng không còn đây thực thi câu lệnh và thực thi chuỗi SQL này gắn kết nối và trong lót data lên chúng ta chạy thử công thức xóa ví dụ cô xóa cái e 4 này đi À, nó không có tác dụng đúng không? Bây giờ kiểm tra lại xem nó làm sao Công nhận không sao cả Chúng ta chạy lại thế nào à, Nó đã xóa cái E4 của chúng ta rồi Nhưng mà nó không loát lên Loát lại dữ liệu lên cái data grid này Cho nên chúng ta không nhìn thấy Được chưa? Vậy thì chúng ta thử cho cái hàm loát này vào đây thế này trước khi đóng dữ liệu chúng ta thực hiện lại ví dụ cô xóa cái F6 này đi xóa vẫn không loát được lên nên chúng ta tắt đi chúng ta chạy lại này F6 đã được xóa đúng không nhưng mà nó lại không mát dữ liệu đi ta kiểm tra là không mát được đi này kiểm tra hầm bát hầm bát này thì chúng ta sẽ là trước khi mát chúng ta sẽ xóa cái làm sạch cái dễ ép như thế nào dễ ép thì sẽ xóa chấm dễ ép chúng ta làm sạch đi xem nó có như là Ví dụ xóa cái này Xóa Vậy thì thông tin đã được xóa Và nó up lên thì Đó ra cái đít video ra xem Ok vậy thì cô đã hướng dẫn các bạn ba phương thức thêm sửa xóa Vào cơ sở dữ liệu Bài học của chúng ta mới kết thúc ở đây